കഥയിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാമെന്ന വീഡിയോ സീരീസിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു കഥയുമായി ഈ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകാം കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കഥ ദ ഡോങ്കി ഹോഡ് സിങ് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു കഴുത എന്ന ചെറിയ ഒരു കഥയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക എ വെൽ ഡോങ്കി വൺ സ്ലീവ് ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് എ വൈൽഡ് ഡോങ്കി ഈ വൈൽഡ് എന്നർത്ഥം വന്യമായ എന്നർത്ഥം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന കാട്ടുജീവികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൽഡ് ഡോങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കഴുത അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കഴുതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഴുത കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വൺ സൊരിക്കൽ ലീവ്ഡ് ജീവിച്ചിരുന്നു ഇൻ ദ വേൾഡ്സ് കാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഹാഡ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് ആ കഴുതക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല ആൻഡ് ലീവ്ഡ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ആൾ അലോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓക്കെ വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം എ ജാക്കൽ ജാക്കൽ കുറുക്കൻ പാസിംഗ് ബൈ അത് കടന്നു പോകുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സോ ദ ഡോങ്കി ആ കഴുതയെ കണ്ടു ഹി വെൻഡപ്പ് ഹി വെൻഡപ്പ് ടു ദ ഡോങ്കി ഹി വെൻഡപ്പ് എന്നാൽ ചെന്നു അടുത്ത് ചെന്നു ഗോ അപ്പ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റാണ് വെൻഡപ്പ് അടുത്ത് ചെന്നു ടു ദ ഡോങ്കി ആ കവിതൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആൻഡ് സെഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വാട്ട്സ് എ മാറ്റർ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വൈ ഡു യു ലുക്ക് സോ സാഡ് വൈ ഡു യു ലുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാണപ്പെടുന്നത് സോ സാഡ് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ ഡിയർ ഫെലോ എൻ്റെ കൂട്ടുകാര എന്ന് ചോദിച്ചു ഫെലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാര ദ ഡോങ്കി അ കഴുത ടേൺ ടു ദ ടേൺ ടു ദ ജാക്കൽ ജാക്കലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കുറുക്കൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആൻഡ് സെഡ് പറഞ്ഞു ഹാവ് എ ഹഫ് എ ഹഫ് നോ ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് കൂട്ടുകാരില്ല ആം വെരി ലോൺലി ഞാനെപ്പോഴും ഒറ്റയ്ക്കാണുള്ളത് അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു വെൽ ഡോൺ വെറി ഓക്കെ ഡോൺ വെറി ദുഃഖിക്കേണ്ട ഐ ബി യു എഫ് എൻ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഫ്രം ടുഡേ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ദ ജാക്കൽ കംഫോർട്ടിഡ് ഹിം അങ്ങനെ കുറുക്കൻ കംഫോർട്ടിഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു എന്താണ് ആശ്വസിപ്പിക്കുക കൺഫോസ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മറന്നു പോകരുത് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഫ്രം ദാറ്റ് ഡേ അന്ന് മുതൽ ദ ഡോങ്കി ആൻഡ് ദ ജാക്കൽ കഴുതയും കുറുക്കനും ബിക്കയും അവരായി തീർന്നു വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ നല്ല കൂട്ടുകാരായി തീർന്നു ദേവ് അവരായിരുന്നു ആൾവേസ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും സീൻ ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെട്ടു സീൻ കാണപ്പെട്ടു ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് വൺ മൂൺ ലൈറ്റ് ഈവനിങ് ഒരു നിലാവത്ത് വൈകുന്നേരം ദ ജാക്കൽ കുറുക്കൻ ആൻഡ് ദ ഡോങ്കി വ സ്ട്രോളിങ് അവർ ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു സ്ട്രോളിങ് ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു ത്രൂ ദ വുഡ്സ് ആ കാട്ടിലൂടെ ത്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂടെ എന്നർത്ഥം ദ വുഡ്സ് ആ കാട്ടിലൂടെ ഇറ്റ് വാസ് കൂൾ ആൻഡ് പ്ലസൻ്റ് ഈവനിങ് ഇറ്റ് വാസ് ആ ഈവനിങ് ആയിരുന്നു എ കൂൾ തണുത്ത ആൻഡ് പ്ലസൻ്റ് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു അസ് ദ വാക്ക് ഡൗൺ അവർ നടന്ന് ചെന്നപ്പോൾ ദ കെയിം ടു ദ ഔസ്കേർട്സ് ദ കെയിം അവർ ചെന്നെത്തി ടു ദ ഔട്ട്സ്കേർട്ട് ഓഫ് എ വില്ലേജ് ഔട്ട്സ്കേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിർത്തി പ്രദേശം ഒരു ഭ്രാന്ത പ്രദേശം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ അടുത്തെത്തി ബോർഡറി ടു ദ വോട്ട് അതാണ് എന്ത് കാട്ടിൻ്റെയും വില്ലേജിൻ്റെയും ബോർഡർ പ്രദേശത്ത് എത്തി ദ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം അവിടെ അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് മുമ്പിൽ ഓഫ് ദം അവരുടെ മുമ്പിൽ വാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഗ്രോ എ ഗ്രോ തോട്ടം ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ട്രീ പഴങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോ ലുക്ക് നോക്കൂ ഹൗ വണ്ടർഫുൾ എന്ത് അത്ഭുതം ആൻഡ് ഡിലീഷ്യസ് ഡിലീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമുള്ള ദ ഫ്രൂട്ട് ലുക്ക് എന്ത് രസകരമായ മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ലുക്ക് നോക്ക് സെ ദ ഡോങ്കി ആ കഴുത പറഞ്ഞു ലെറ്റസ് ഈ 
some of them namak korche adil ninnu kalichalo let's eat namak kalichalo some korche of them a palangalil ninnu korche kalichalo okay said the jacket okay namak kalikam but let us do it very quietly let us do it namak adu cheyanam very quietly valare shantadayode cheyanam quietly shantadayode the endured our praveshichu the grew a palathotathilek and silently melle nishabdhamayi started avar aarambichu to eat the foods palakal kaikkan aarambichu after eating kaichathana shesham after eating enough vendathra enough nanal vendathra kaichathana shesham they lay under the tree avar കിടന്നു അണ്ടർ എ ട്രീ ഒരു മരത്തിൻ്റെ താഴെ കിടന്നു ഹാപ്പി ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തിയോടെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ്സ് കാണാം ആ സെയിം വേർഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് സംതൃപ്തി എന്നർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട് ഉള്ളടക്കം സംതൃപ്തി എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ ദസ് വാസ് വെരി ഡിലി ദസ് വാസ് ഡിലീഷ്യസ് വളരെ മധുരമുള്ളതായിരുന്നു ബട്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് മിസ്സിങ് ടു നൈറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് പക്ഷേ ദർ ഈസ് സംതിങ് എന്തോ ചിലത് മിസ്സിങ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ടു നൈറ്റ് ഇന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടി നമുക്ക് എന്തോ ഒന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ശ്രദ്ധ ഡോങ്കി ഡോങ്കി പറഞ്ഞു വാസ് ദാജ് എന്താണത് ആസ് ദ ജാക്കൽ ജാക്കൽ ചോദിച്ചു why music of souls of course why end music of us music music ana njan uddeshichathu music of course music theercha ennu parne music ana njan missing ennu kondu uddeshichathu and said the donkey ah donkey marudi parannu looking nokki kondu a little surprise orche albathoda nokki kondu a donkey parannu the jackal ask jackal ചോദിച്ചു വെർ ആർ വി ഗോയിങ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോവും ടു ഗെറ്റ് മ്യൂസിക് ഫ്രം ഒരു പാട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ എവിടേക്ക് പോവും ദ ഡോങ്കി സെഡ് ഡോങ്കി പറഞ്ഞു ഡോണ്ട് യു നോ നിനക്കറിയുമോ ദാറ്റ് ഐ മൈ അക്കംബ്ലിഷ് സിംഗർ അക്കംബ്ലിഷ് സിംഗർ ഞാനൊരു അടിപൊളി പാട്ടുകാരനാണ് അക്കംബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിച്ച അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രശസ്തിയായ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരും കംപ്ലീഷ് സിംഗറാണ് ദ ജാക്കൽ വാസ് അലാംഡ് ജോ ജാക്കൽ പറഞ്ഞു അലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ജാക്കൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മമ്പ് ഓർമ്മ വേണം വി ആർ ഇൻ എൻ ഓ ചാറ്റ് വി ആർ ഇൻ റിമമ്പ് ഓർമ്മ വേണം വി ആർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത് ഇൻ എൻ ഓ ചാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു തോട്ടത്തിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു ഓച്ചാട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശബ്ദിച്ചാൽ ആളുകൾ വരുമെന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് ഇഫ് ദ ഫാമർ ഹിയറസ് യെസ് ഇതാ ശേഷം പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ ഹാമർ ഇഫ് ദ ഫാമർ ഈ കർഷകർ ഹിയറസ് നമ്മെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഇൻ ട്രബിൾ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലാവും അവർ കേട്ടഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്ന് നമ്മളെ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്നാണ് അർത്ഥം If you want to sing, നിനക്ക് പാടണമെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ എവേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം ഫ്രം ഹിയർ ലെറ്റ്സ് ഗോ എവേ നമുക്ക് ദൂരേക്ക് പോവാം ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ദൂരേക്ക് പോവാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് പാടണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി അഡ്വൈസ് ദ ഡോങ്കി ആ ഹി അഡ്വൈസ് ജാക്കൽ കുറുക്കൻ ഉപദേശിച്ചു ദ ഡോങ്കി ആ കവിതയെ ഉപദേശിച്ചു ഡു യു തിങ്ക് ഐ കോൺ സി Don't you? നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ആക്സ് ദ ഡോങ്കി ആ കവിത ചോദിച്ചു പിന്നെ ഹാർട്ട് വോയിസ് വളരെ വിഷമത്തോടെ ഹേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവ് എന്നർത്ഥം വരെ അപ്പോൾ ഹാർട്ട് വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമത്തോടെ വൈ വൈ ടിൽ യു ഹിയർ മീ നീ ഞാൻ പാടുന്നത് കേട്ടു കേക്ക് എന്നർത്ഥം വൈറ്റ് നീ കാത്ത് നൽകി ടിൽ യു ഹിയർ മീ നീ കേൾക്കുന്നത് വരെ ആണ് ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നത് കേൾക്കുന്നവരെ നീ ഇന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും 
കാത്തു നിൽക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം ദ ജാക്കൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് ജാക്കലിന് മനസ്സിലായി എന്ത് റിയലൈസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ദാറ്റ് ദ ഡോങ്കി വാസ് നോട്ട് വില്ലിങ് ടു ടൈക്ക് ഹിസ് ഗുഡ് ഐസ് ഈ കഴുത നോട്ട് വില്ലിങ് അവൻ താല്പര്യമില്ല വില്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹം താല്പര്യം അവൻ നോട്ട് വില്ലിങ് താല്പര്യമില്ല ടു ടൈക്ക് എടുക്കാൻ ഇസ് ഗുഡ് അഡ്വൈസ് കുറുക്കൻ പറഞ്ഞ ഈ ഉപദേശം കേൾക്കാൻ കഴുത തയ്യാറല്ല ഹി മൂഡ് അവേ അവൻ മാറി നിന്നു മൂഡ് അവേ ദൂരേക്ക് മാറി ആൻഡ് ഹൈഡ് ഹിംസെൽഫ് അങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്നു ഹിംസെൽഫ് സ്വയം ഒളിച്ചു നിന്നിരുന്നു ബിഹൈൻഡ് ദ ക്ലംസ് ഓഫ് ട്രീ ബിഹൈൻഡ് പുറകിൽ എ ക്ലംസ് ഓഫ് ട്രീ ഒരു കൂട്ടം മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചു നിന്നു ക്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടം ദ ഡോങ്കി സ്റ്റഡി ഹിസ് ഹെഡ് അങ്ങനെ ഈ കഴുത സ്റ്റഡി ഹിസ് ഹെഡ് കഴുത്തൊക്കെ ശരിയാക്കി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചു ഹിസ് സോങ് അവൻ്റെ പാട്ട് ആരംഭിച്ചു ഈ ഹാ ഹീ ഹാ എന്നുള്ള പാട്ട് ആരംഭിച്ചു ഈ ബ്രെയ്ഡ് അവൻ കഴുത കരയുന്നതാണ് ബ്രേ എന്ന് പറയും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെയ്ഡ് എല്ലാവോഡ് എല്ലാവോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചത്തിൽ ദ ഫാമർ ഫാമേഴ്സ് കർഷകർ ഹിയറിങ് ദ ലോഡ് ബ്രെയിൻ ഹിയറിങ് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു ഐ എൻ ജി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അർത്ഥമുണ്ട് ഹിയറിങ് കേട്ടുകൊണ്ട് ദ ലോഡ് ബ്രെയിൻ ഉച്ചത്തിലുള്ള ആ കഴുതയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് കെയിം റഷിങ് കെയിം റഷിങ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക് അവർ വന്നു റഷിങ് വിത്ത് സ്റ്റിക്ക് വടി കൊണ്ട് സ്പീഡിൽ റഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരച്ചു കയറി വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഫാസ്റ്റായി ഓടി വന്നു വിത്ത് സ്റ്റിക്ക് വടി കൊണ്ട് ആൻഡ് ഗേവ് ദ ഫുളി സ്റ്റോങ്കി അങ്ങനെ അവർ നൽകി ദ ഗേവ് നൽകി ദ ഫുളി സ്റ്റോങ്കി ആ പൊട്ടനായ കഴുതക്ക് ഫുളീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുളായ പൊട്ടനായ ഡോങ്കിക്ക് നൽകി എസ് സീവർ സീവറിന് ശക്തമായ ബീറ്റിങ് അടി നൽകി ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ദ ഡോങ്കി അത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ദ ഡോങ്കി ആ കവിതയെ ഫീലിംഗ് സോ ആൾ ഓഫ് ആളോ ആൾ ഓവർ ഫീലിംഗ് സോ വേദന ആൾ ഓവർ അവിടെ ശരീരത്ത് മൊത്തം വേദന ഉപേക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ അടി കൊണ്ടിട്ട് ഡോങ്കിക്ക് വളരെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു ആഫ്റ്റർ ദ ഫാമേഴ്സ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ആ കർഷകർ പോയതിന് ശേഷം ദ ജാക്കൽ വെൻഡ് ഓവർ അവിടെ ചെന്നു ടു ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അവൻ്റെ കൂട്ട കൂട്ടുകാരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഹി സെഡ് അവൻ പറഞ്ഞു ഈസ് ദിസ് ദ പ്രൈസ് ഇതാണോ നിൻ്റെ സമ്മാനം യു വൺ നീ നേടിയ സമ്മാനം ഇതാണോ ഫോർ യുവർ സിംഗിങ് നീ പാട്ട് പാടിയിട്ട് നിനക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം ഇതാണോ അപ്പോൾ കഴുത പറയാൻ ദ ഡോൺ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഗുഡ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ കർഷകർ ഒരിക്കലും ഡോൺ അപ്രീഷിയേറ്റ് അവർ അനുമോദിക്കുകയില്ല ആശംസ അറിയിക്കുകയില്ല ഗുഡ് മ്യൂസിക് നല്ല പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ അസൂയ കാരണം അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല റിപ്ലൈഡ് മറുപടിഞ്ഞു എ ഹാർട്ട് ആൻഡ് അഷേം ഡോഗി വേദനിക്കുന്ന നാണിക്കുന്ന ഡോങ്കി പറഞ്ഞു അഷേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടി കിട്ടിയ അഷയമാണ് ഡോങ്കിക്കുള്ളത് ഡോങ്കി മറുപടി പറഞ്ഞു ദ ജാക്കൽ റിപ്ലൈഡ് അങ്ങനെ ജാക്കൽ മറുപടി പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ യു ഡോൺ ലിസൺ ടു ദ അഡ്വൈസ് ഗിവൻ ബൈ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇതാണ് നിനക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വാട്ട് എന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ഉപയോഗമാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില ടേംസ് ചില ചെറിയ ടേംസിന് ഒരുപാട് സങ്കല്പിത അർത്ഥങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിനെ ഇൻ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ശേഷം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ഇത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് കൂട്ടുകാരില്ലാത്തത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നീ നല്ല നിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് നീ കേൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിനക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ആശയം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ യു ഡിൻ യു യു ഡോൺ ലിസൺ നീ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ടു ദ അഡ്വൈസ് ഉപദേശം ഗിവൺ ബൈ യുവർ ഗ്രോഡ് ഫ്രണ്ട് നിൻ്റെ നല്ല
വിശദമായ ഒരു അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അർത്ഥം ഐ ഹോപ്പ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യു ഹാവ് ലെസൺ യു ഹാവ് ലേൺ നീ ഒരു നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ലെസൺ ഒരു പാഠം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജാക്കൽ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള ചെറിയ കഥയാണ് നമ്മുടെ കഥയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അഷ്ര വിത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ റെഡി ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുക ഓക്കെ റെഡി സ്റ്റോപ്പ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ വേഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിളായ ചെറിയ കഥകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി വരുന്ന ചില വാക്കുകളും അതിൻ്റെ ഉപയോഗ ശൈലികളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ